ഞാൻ ഇത്ര ഗൗരവമായി പറയുന്നത് ഒരു അമൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കാഫറായി പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ അമൽ അത് നിസ്കാരമാണ് അതുകൊണ്ട് നീ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായാലും നീ വലിയ കച്ചവടക്കാരനായാലും നീ വലിയ മുതലാളിയായാലും എല്ലാ മുതലാളിയുടെ മുതലും റബ്ബിൻ്റെതാണ് എല്ലാ അധികാരിയുടെ അധികാരവും റബ്ബിൻ്റെതാണ് അവനെ ഭയക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചുക്കും ഭയക്കാറില്ല അള്ളാ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ കൽവിൻ എന്തൊരു റാഹത്താണ് ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോ എന്റെ റബ്ബിന്റെ കഥാണെന്ന് പറയുമ്പോ എന്തൊരു സമാധാനമാണ് അള്ളാഹ എനിക്ക് എല്ലാം തരുന്ന എന്റെ രക്ഷിതാവ് അവനെ ഒന്ന് വിളിക്കുമ്പോ എത്ര വലിയ രസമാണ് ആദിക്കറിന്റെ രസം നിങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനേ ആദിക്കറിന്റെ മധുരം നിങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങളുടെ ഉടമത്തനായ ദിനെ വിളിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ കൽവിനൊരാനന്ദം അത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനേ കണ്ടില്ലേ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അയ്മത്ത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് വാഴത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചില ഇമാമുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബഹുജത്തുല്ലന്മാർ പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം അതാ ഒരു യുവാവ് വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ വന്നിരുന്ന് കരയുകയാണ് ഒരു യുവാവ് പള്ളിയിൽ വന്നിരുന്ന് കരയുകയാണ് ചോദിച്ചു മോനെ എന്തു പറ്റി വാപ്പ മരിച്ചുപോയി വാപ്പയെ പൊതിയാൻ കഫൻ കുടവയില്ല കുളിപ്പിക്കാൻ ആളില്ല ഓ നബിയേ ഞാനാ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ശുദ്ധിയും നയിക്കുകയാണ് അവര് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അതാ ഈ യുവാവിന്റെ പിതാവ് ഒരു കറുത്ത പന്നിയുടെ രൂപത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് ഉടനെ മടങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ യുവാവിന്റെ പിതാവിന്റെ രൂപം ഒരു കറുത്ത പന്നിയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കൂടെ പോയി വേറെ ഒരു അക്ഷരവും കൂടെ കൂട്ടാതെ വേറെ ഒരു വിശേഷണവും കൂടെ കൂട്ടാതെ ഖുർആൻ കൊടുത്ത പേര് റഹ്മത്ത് കാരണം അവിടുന്ന് റഹ്മത്ത് തന്നെയാണ് എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള റഹ്മത്താണ് ആ റസൂറുള്ള റഹ്മത്ത് എത്ര വലുതാണ് ആ ഹബീബിന്റെ റഹ്മത്തുള്ള ദുരായില്ലെങ്കിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ തന്നെ കഴിയില്ലായിരുന്നു അത് വേറെ വലിയൊരു വിഷയം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് മതങ്ങളുടെ കാരുണ്യം അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയൊരു പരമ്പര പറയാനുണ്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ വലിയ റഹ്മത്താണ് അവിടുന്ന് കാലത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ രൂപം ഇങ്ങനെ മാറിയെന്നറിഞ്ഞ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ചെന്ന് ചെയ്യുന്നു അയാളുടെ കോലം മനുഷ്യ കോലത്തിലേക്ക് വരുന്നു ജനാജ നിഷ്കരിച്ചു കബറിലിറക്കി കബറടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോ 
അപ്പോഴും ഒരു പന്നിയുടെ രൂപം തന്നെ ഉടനെ അന്വേഷിച്ചു മോനെ നിന്റെ വാപ്പാന്റെ കുഴപ്പം എന്താണ് നിന്റെ വാപ്പയുടെ ജീവിതത്തിൽ കേടെന്തായിരുന്നു നിന്റെ വാപ്പയുടെ ജീവിതത്തിൽ അശ്രദ്ധ എന്തായിരുന്നു ഉടനെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു താരിക്കുസ്തല നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വാപ്പയായിരുന്നു നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയിരുന്ന വാപ്പയായിരുന്നു ഉടനെ സഹേബത്തിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചവന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ കയ്യാമത്ത് നാളിലേക്ക് അവർ വരുന്നത് ഇതുപോലെ വൃത്തികെട്ട കോലത്തിലാണ് നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചവർ വരുന്നത് എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളോട് മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് വിനയത്തോടെ പറയുകയാണ് നിസ്കരിക്കാൻ അവസരമില്ലാത്ത സ്കൂളിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പഠിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ അവർക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം നിസ്കാരം ഒരു മകൻ ഡോക്ടറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടം കിട്ടാനില്ല ആഹ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കോട്ടം വന്നു പോകും നിസ്കാരം കമാക്കുന്ന ഒരു മകൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ എഞ്ചിനീയറായി വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ആ മകളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ശാപമാണ് നാളെ ദോഷമാണ് ദുനിയാവിൽ നാലു ദിവസം അവരിങ്ങനെ വലസിയേക്കാം ദുനിയാവിലെ സ്ഥാനം റബ്ബ് വില കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കള്ളുകുടിയന് വലിയ അധികാരം നൽകിയത് അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നിവാസിയ ഭരണാധികാരിയാക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ് അബ്കാരി കോണ്ടാക്ടർമാരെ വലിയ കൊമ്പൻ മുതലാളിമാരാക്കിയത് കാരണം ഈ ദുനിയാവിലെ സ്വത്തിന് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ വിലയില്ല വിലയില്ലാത്ത സാധനം ആരും എടുത്തോട്ടേന്നാണ് വിലയുള്ള സാധനം അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലുള്ള സ്വർഗമാണ് അതൊരുത്തനും തോന്നിവാസിക്കും കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല റബ്ബിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകൾക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് പണം കൊണ്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന വീടല്ല അത് സ്വാധീനം കൊണ്ട് നേടാൻ പറ്റുന്ന വീടല്ല അത് റബ്ബ് ഔദാര്യമായി അവന്റെ ഇഷ്ടക്കാർക്ക് നൽകുന്ന സമ്മാനമാണ് അതിനു പറ്റുന്നവരായി ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മനെ നിന്റെ ജസ ആകുന്ന സ്വർഗം ലഭിക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഈമാനാകുന്ന വലിയ ഘടകം ഞങ്ങളുടെ കൽവിൽ നിറച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വക്കത്ത് പോലും കലാകാത്ത നിലക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ മുഖിനീങ്ങളും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് നിന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ പറയട്ടെ ആരെങ്കിലും അതിലുള്ള ആശയങ്ങളിൽ മുഴുവനും നിലനിർത്തിയാൽ ദഹലൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നതാണ് അതിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തത് അൽ ഈമാനുവില്ല രണ്ടാമത്തേത് ഒരാളും നിസ്കാരം കഥാകുന്നവരാക്കരുത് ഒരു യാത്രയിലും നിസ്കാരം കഥാക്കേണ്ടതില്ല ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് നിസ്കാരം കഥാക്കേണ്ടതില്ല ട്രെയിനിൽ നിസ്കരിക്കാനുള്ള നിയമമുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിസ്കാരം കഥാക്കേണ്ടതില്ല സാധാരണ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസുകളും സുബയുടെ സമയത്താണ് ഖത്തറും ും എയർ അറേബ്യയും അതുപോലെ തന്നെ എമിറേറ്റ്സും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ഫ്ലൈറ്റുകളും സുബഹിയുടെ സമയത്താണ് എത്രയോ സഹോദരന്മാര് സുബഹി കമാക്കിയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നാലില്ല 
പരിഷ്കാരം നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല നീ ഉളൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിക്കോ സുബഹയുടെ വാങ്ങിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ സുബഹയുടെ വാങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് നിഷ്കരിക്കാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പ് അവിടെ നിഷ്കരിക്കാൻ ലോഞ്ചിൽ സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു സ്ഥലത്ത് മറവച്ചൊരു മുസല്ല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ നിഷ്കരിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട് വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് പടം വിരിച്ചു നീ നിഷ്കരിച്ചോ നിന്റെ യാത്രയിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് നിന്റെ യാത്രയിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലാതെ നീ അങ്ങ് പോയാൽ നിന്റെ ആ യാത്രയിൽ പറക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റിലായത് കൊണ്ട് നിഷ്കാരം സമാക്കേണ്ടതില്ല ഇനി ഒതൊടുക്കാൻ വെള്ളമില്ലാത്തേടത്ത് നിഷ്കാരം സമാക്കേണ്ടതില്ല ഒതൊടുക്കാൻ വെള്ളവുമില്ല തയ്യൂചിയ മണ്ണുമില്ല എന്നാലും നീ നിഷ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല സമയത്തെ മാനിച്ചു നിഷ്കാരത്തെ പരിഗണിച്ചു കൊള്ളണം കാരണം നിഷ്കാരത്തിന് വേണ്ട യോഗ്യത എന്താണ് ഒന്ന് ബുദ്ധിയാണ് സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ ശുദ്ധിയുമാണ് ഇത് രണ്ടുമുണ്ടെങ്കിൽ നിഷ്കാരം നിർബന്ധമാണ് ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ അവയവങ്ങളും നിശ്ചലമാണ് എന്നാലും നിഷ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവല്ല നമുക്ക് ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് മതങ്ങളാണ് ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന ലൊഹറിന്റെ സമയത്ത് മരുഭൂമിയിൽ ലൊഹർ നിസ്കാരത്തിന് അല്പം വൈകിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആനുകൂല്യം കാണിച്ചു തന്ന നബിതങ്ങൾ യാത്രക്കാർക്ക് യാത്രക്കനുസരിച്ച് ജന്മം കസറും പഠിപ്പിച്ചു തന്ന നബിതങ്ങൾ കുട്ടികളെ കരയുമ്പോഴേക്ക് നിസ്കാരത്തിന് നീളം ചുരുക്കിയ മുത്തി നബിതങ്ങൾ തോളത്തിരുന്ന പേരക്കുട്ടിയെ പരിഗണിച്ച് സുജൂതിൽ കിടന്നിട്ട് മക്കളെ വലിച്ചെറിയണ്ടാതെ ഉമ്മമാർക്ക് മാർഗം കാണിച്ചു തന്ന ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് നല്ല മഹബത്ത് വെക്കണം ആ മഹബത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അമലാണ് അസ്വലാ അതാണ് വഫാത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന നേരത്ത് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ അവസാനം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ചില കാര്യമുണ്ട് അതിൽ ഒരു കാര്യമാണ് മോനെ മുത്തു നബിതങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോ എന്നെയും നിന്നെയും ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിസ്കാരം ശ്രദ്ധിക്കണേ നിസ്കാരം ശ്രദ്ധിക്കണേ മുത്തു രവിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച നിസ്കാരം നമ്മൾ മുടക്കാൻ പാടില്ല മാത്രമല്ല അഞ്ചു സമയത്ത് നമ്മുടെ നേതാവിന് അഭിവാദ്യം പറയാനുള്ളതാണ് നിസ്കാരം അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൽ നബീ അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൽ നബീ തങ്ങൾക്ക് അഭിവാദ്യം അറിയിക്കുന്ന നിസ്കാരം പറപ്പിനോടുള്ള സംഭാഷണം നബിതങ്ങളോടുള്ള അഭിവാദ്യം ഒരു മൊഹിപ്പിനുള്ള ആനന്ദം പ്രബേ ഞങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോ ഇത്തരം ചിന്തയും ഒരാലോചനയും നിന്നിലേക്ക് ലയിക്കുന്നൊരു കൽമും ഓശാരമായി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മനേ